，十指紧扣回忆，你的视线可以不发一言。就算偶尔短暂的分别，也在累积思念。伤心不管经过多少时间。请问吴老师呢？吴老师有别的事在忙，所有事务由我全权负责。我想问一下，为什么吴老师突然决定不跟我们合作了？这就要问你们了。为什么擅自更改已经确定好的合同？你们明明购买的是吴老师的新作《极光》系列的使用权，合同里却改成了吴老师全部作品的使用权。这里面是不是有什么误会啊？我们根本就没有更改过合同。白纸黑字，你们自己看。看清楚了吗？我们确实是没有修改过合同的内容，但现在呢，合同出了问题，我们也会调查清楚。可不可以请您先把吴老师请出来？我想当面跟他解释一下。不需要了，你们的行为已经涉嫌商业欺诈，我们已经联系了律师，将保留起诉的权利。后续的事，等我们商定好会再联系你们。再见。等等。你该不会怀疑我吧？合同最后可是你检查过的，一点问题都没有。之前我们因为版权的事儿争执过，现在刚好这方面出了问题，我很难不怀疑你。更何况，最终盖章的人是你。盖章的人可不是我，也不是魏安。那是谁啊？是你的明成哥。这就是原文件打印出来的，没有问题。合同打印出来之后，你检查过了吗？检查过。盖章的时候还有其他的人吗？没有。监控录像检查过了吗？没有其他人，确实只有李明成一个人。负责记合同的助理我也问过了，没有问题。虽然是这样，但是合同毕竟是在经你手的时候出的问题，你先暂时停职回家。工作的事情，你跟魏安交接一下。明白，董长。如果最终因为合同的事儿导致双年展无法进行，我愿意承担所有责任。这你放心，要你承担的责任，你想躲也躲不掉。可是，你们先出去吧。你怎么想？明成哥一向办事谨慎，不会犯这种低级的错误。话虽然是这么说，可是确实合同就经了三个人的手，不是你，不是他，那就只剩下我了。在我这里，你嫌疑确实很大，毕竟你有那么多前科呢。不过我暂时还想不到你这么做的理由，所以在我这里，你只有百分之三十的可能。你笑什么？你确实变了，这要是以前的你啊，早就开始朝我发火了，肯定还会说你冤枉了我的明成哥。不可否认，我之前确实是一点就着的炮仗性格
但是现在，我已经改变了很多。不过，并不代表我不会炸，只不过是燃点高了。如果最后证实，确实是你搞的鬼，那我就让你见识见识，什么是核弹级的爆。威胁了吗？妈、啊，吃不吃？嗯。你怎么都不吃呀？还在想合同的事儿啊？我总觉得有蹊跷，你说不是我们三个，还能是谁呢？难不成真是卫青干的？卫青不会做这种自掘坟墓的事。什么意思啊？对于云马这种级别的公司，你觉得是吴征的版权更重要，还是声誉更重要？卫青这个人虽然有的时候会不择手段，不过他绝对不会做伤害到云马声誉的事情。这点周氏应该很清楚啊。是的，以吴征在业界的地位，如果他要告云马。肯定会给云马造成很深的负面影响。卫青不会做这种损人不利己的事儿。可是不是他，也不是明成哥，还能是谁呀、啊？难不成是那个魏安干的？不可能。就算明成哥要背叛卫青，他都不可能。哎，不过话说回来，明成哥现在被停职，你不是应该回去好好陪陪他，安慰安慰他吗？嗯，理论上来说，我是应该回去的。可是安慰人不是我的强项啊，更何况我们之间还有芥蒂没解开。哎呀，芥蒂这种事儿慢慢来嘛。现在呢是非常时期，明成哥一定特别需要你。嗯，可是我不会安慰人啊。妈呀，多简单的事儿啊！你回去，抱着他，亲爱的，别难过，无论发生什么，我都在你身边。老婆，我爱你。嗯，这不就完事儿了吗？嗯，有效的接吻确实可以加快胰岛素的分泌，释放肾上腺素，从而达到心情愉悦的目的。可以采用。哎，你干嘛去啊？嗯、回去安慰李文成。那你先吃完再走嘛，着什么急啊？哦，给你下点菜啊。哎哎，等等，你都决定晚上要亲亲了。就别吃大蒜了吧。可是没有蒜泥的火锅是不完整的。那你吃吃，不吃。哎，小魔头呢？他怎么还没回来啊？这两天天天早出晚归的，不知道干什么去了。哎，吃饭吃饭。就一破瓷碗了，都修不了，那我自己修在看到他之前，我一直以为人和人之间没有差别，台上台下隔的也不过是空间的距离
。但直到那一刻，我才知道，原来人真的是会发光的。原来，他真的会发光。你怎么回来了？周氏说你心情不好，我回来看看你。事实都告诉你了。嗯。放心吧，我没事儿。卫青开除我也是为了保护我，免得公司的其他人有非议。我相信你，你不会犯这么低级的错误，只要查清楚真相就好。嗯。这个。就是你的安慰方式，多简单的事儿啊！你回去抱着他，亲爱的，别难过。无论发生什么，我都在你身边。嗯、老婆，我爱你。嗯，这就完事儿了。别难过，无论发生什么事，都有我在。默默，好点了吧？好点了，不过还差一点。嗯。那边再抓紧一些，有什么需要随时联系我。嗯，找我有事吗？嗯，小薛总，我想和你聊一下双年展的事儿。我已经知道了，吴老师的秘书已经联系过我了。对不起，都是我没有处理好。不过我觉得事有蹊跷。我一定会调查清楚的。算了，不用查了。为什么？说实话，出了这样的事，我一点也不意外，甚至可以说是意料之中。我和薛子的关系，你应该知道，我名义上的姐姐。斯诺家族未来的继承人，但集团里还有很多人，觉得他不算真正的薛家人，想要扶持其他的继承人，就是我。可惜我资历太浅，这次双年展，就是公司大佬们对我的一次考试。那你的意思是，薛总想毁掉这个考试？你是我姐姐派来的，一开始我还对你有些警惕，但慢慢的我就发现。你是真心想做好双年展，从那时候我就知道，你也不过是我姐姐手里的一颗棋子。薛总让我来，只是让我帮你做好双年展。这个照片是什么时候拍到的？卫青购买了上爵的股份之后不久，我一直以为他入股上爵是为了你，现在看来，也未必如此。总之，双年展的事。到这就结束了，你可以回我姐姐那儿去了。在合同的事情没有处理完之前，我还不能回去。只要查清楚是谁搞的鬼，就可以跟吴老师解释清楚，说不定到时候双年展还能顺利进行。难道小薛总就这么轻易认输了吗？你怎么还不明白？从我姐姐准备对我出手的时候，我就已经输了。我本来也没打算做这个继承人，现在也好，大家都支持学子，我就安安静静的做一个没用的富二代吧。这段时间辛苦你了，回去吧。不过，小心我姐姐。周小姐，你不能走。周小姐，你。
。让我想想，你上一次这么没有礼貌的突然冲进我办公室里要质问我是什么时候？哦，太多了，一时间还想不起来。怎么了？说吧。你为什么会见薛姿？商业上的事儿。你怎么知道我们见面了？这你不用管。你们见面是因为合同的事吗？你怀疑我？我也不想怀疑你。可是你总是喜欢瞒着我做一些事情。如果你真的希望我相信你，就告诉我你为什么会见薛姿。因为你。我。你一直不肯回到我身边，硬要留在薛姿那里。我以为你有什么苦衷呢，所以我就去找薛姿，让他放了你。放了我？你以为我是什么呀？被薛姿囚禁了吗？那你为什么不回来？是因为你。我知道你是想为了我好。可是我实在无法再容忍你的自作主张，你到底什么时候才可以明白？我已经不需要你的保护了，除了我自己，没有人可以掌控我的人生，哪怕以爱的名义。我向你保证，再也不会插手你的事了。他的条件是什么？什么条件？你让薛姿放我回到你身边，他的条件是什么？我答应他。让薛乐搞砸双年展。不过，合同的事情我绝对没有搞鬼。而且那次我们吵架之后，我意识到双年展对你来说有多么的重要。从那以后，我就再没有帮过薛次。你相信我？你让我怎么相信你啊？我只是想让你回到我身边。可是你这样做，只会把我推得更远。董事长，吴征那边发来了律师函，准备向云马和上局索赔。打听一下吴征在哪儿，我要亲自见他。好。喂，喂，陈医生，我想问一下，卫青这个病如果受到什么创伤会加重吗？理论上是会的，身体上的创伤吗？身体上，怎么了？卫青是出事儿了吗？暂时没有，就是他做了一件让我很生气的事儿，我想问一下我能不能教训他？最好还是不要，因为他的病其实就是因为跟你的关系疏远而造成的。你如果希望他快点好的话，最好还是多给他一些温暖和关怀。难道不管他做错什么事儿，我都要反过来哄着他吗？这个嘛，我可以给你一个小建议。秋后算账。秋后算账。我知道了，您的意思就是说，等他的病好了之后，我再教训他。哎，我可没这么说啊。总之，你自己把握好尺度吧。Peace and love。知道了，谢谢陈医生，挂了啊。那我就慢慢给你算账。吴征现在不在国外，你去了也没用。他在哪儿？上车，我带你去。不需要，你告诉我他在哪儿，我自己去。嗯？你，秋后算账，秋后算账，你到底要干嘛？我是云马的总裁，出了这么大的事情，我当然要去找吴征说清楚。这是为了挽回云马的声誉，也是为了证明我的清白。要说的。律师韩磊已经说得很清楚了，吴老师不会见你们的，你们回去吧。这件事情责任确实在我们这边，我们这次过来也只是为了跟吴征大师道歉的。不需要，请你通融一下，这里面一定有误会，合同被人动过手脚，我们一直很尊重吴老师，绝对不会做损害他利益的事儿，就让我们见一下他吧。这些话留到法院说吧，周小姐，当初你被举报的事情，吴老师一直很相信你。并且他也很遗憾，最终你没能加入到他的团队。他原本以为这次双年展可以很好的弥补当初没能合作的遗憾，结果又出了这种事，他对你很失望。周氏被人举报是因为被人污蔑，合同的事情也与他无关，你们凭什么怀疑他呀？闭嘴！现在我很忙，如果没有其他事情的话，我要回去了。喂，站住！别叫了。
你先别着急，我们到附近找个酒店先住下，然后再想办法建物证。魏安，停车。干嘛？停车。什么意思？你。去哪儿啊？与你无关。我知道你现在很生气，但是这里前不着村后不着店的，起码让我先送你回酒店吧。不用。赵氏，真的是你啊？你什么时候回国的？我前天刚回来，隔壁这个度假村啊要几幅壁画，我还想这两天联系你呢，没想到在这儿碰到你了。哼，魏总。你好。麻烦帮我开一间房，现在只有一间套房，其他的都已经住满了。不要了。好的，请稍等。呃，不好意思啊，女士，刚刚这间套房已经在网上被别人预定了。这么快？我刚刚订了一间房间，麻烦帮我开一下。好的。我就只是网上随便搜了一下，谁知道是最后一间了。再没有别的房间了吗？明明是我先预定的，呃，实在是抱歉，我们这儿的最后一间房间已经被这位先生预定完了。张帅，嗯，这附近只有这一个酒店吗？还有啊，不过在市里来回啊得四个小时呢。来，先生，您的房卡。我不介意你来蹭住，我保证，肯定不做你不想看到的事，不说你不想听到的话。你最好保证别说话。不过我也不能白住，这样吧，咱们俩 A A， 没这个必要吧？那我不住了。哎，好 ，A A。AA 你睡主卧吧。没必要，你睡主卧，我睡次卧。你还真给啊！你收不收？不说我走了啊！哎，什么意思啊？既然我是主卧，那理所应当我应该多付一点啊！你不占我便宜，那我也不能占你便宜。哟。好了，我们聊聊怎么才能见到吴征吧。啊！现在我们最大的障碍就是他的秘书拦着不让我们见他，但是，我想他应该也不可能一直待在家里。只要我们能够搞清楚他的行动轨迹，就能堵到他。那可不一定、啊。据我所知，吴征大师最高的创作记录是连续两个月不出门，就在家里画画。如果他还是这样的情况，我们可有得等了。跟你在一起等两个月。我不介意，魏总，清醒一点，赶紧想想怎么见吴征吧。嗯，开门去。你来干嘛？张帅，你来了。来来来，进来进来。哼什么哼？拿箱子。啊！见到吧，不用理那个幼稚鬼。当时啊，你走的匆忙，什么都没带。前段时间啊，回去过一趟，房东啊，特地让我把这幅画带给你。他们还说啊，你送他的画，他都留着呢。等你以后成了大画家，等着升职呢。你给我滚！给我滚！你
你呢，不许给我送吃的，不许送礼物，不许送花，什么都不许送，但是还是要打动我，那样我就原谅你。怎么样，做不到了吧？这有什么难的？我答应你。那一言为定。谢谢你把话带给我。如果你再有机会见到房东的时候，你就告诉他，我已经不画画了。那些画儿，就留作当个纪念吧。好。建议我坐这儿吗？这里又不是我的，想坐就坐。之前的事儿，我还没正式跟你道过歉呢，对不起啊。我每天要忙的事情有那么多，你做过什么事情，我早就不记得，用不着道歉。周氏，有没有跟你说过，他刚去国外留学的时候，其实我们住的是一个寄宿家庭。啊，他没有跟我说过，你们两个为什么会住在一起啊？你先别激动，你先别激动。我们刚去国外的时候啊，人生地不熟，经常会聚在一起聊天。他聊的最多的呀，就是你。你呀、啊，简直对他来说就是他的精神支柱。不管多累，只要跟你试完屏，他都能开心好几天。他的导师非常喜欢他，希望他留在国外发展，可是他都拒绝了。他说他要回国，因为你在等他。后来，他出了事儿，给我打电话大哭了一场。他那么喜欢画，不能画画对他来说无疑是要了他的命。我还一直以为，你会陪在他的身边呢。我也想陪在他身边啊，可是我找不到他。魏青，我不知道你们两个发生了什么，但我知道，周氏是真的很爱你。可这爱，他有多坚强？就有多脆弱，需要两个人一起去维护。虽然他总说，他不希望依靠任何人，但我知道，如果有一个人可以依靠，那也一定只有你。所以，我希望，你可以给他足够的安全感。我会的。好，那我也不打搅你了，我先走了。谢谢。董事长，您要的东西买来了。我可能还要在这里多待几天，公司的事情就先交给你了。好
。哇，烛光晚餐耶！魏总还真是有点夸张了我。本来是想给你一个惊喜，结果挨了一手气。谁让你自己不吭声的？明明是你不吭声的。好好好，我错了，都是我错，行了吧？无事儿献殷勤，说吧，你有什么企图？我，我，我这次是认真来跟你道歉的。道歉？你要道歉的事儿多着呢，你要道哪一个？就是害你的手不能画画的事。画画的事儿。和你无关？怎么无关了？当然有关系啊，都是因为我太自私了，阻止你去吴征那里，要不然也不会出事。我一直以为把你留在我的身边就是对你最大的爱，但我发现我错了。你已经不是以前的那个周氏了，但我却还是以前的那个卫青。我没有跟你一起成长，是我太自私了。对不起。这些话呀，我已经听腻了。有新鲜的吗？你画的那幅画，是不是我被我妈打了一巴掌之后，独自坐在湖边的画面啊？嗯。那是我第一次觉得你这个混蛋呀，其实也没有那么坏，于是我就圣母心发作，就原谅你了。那如果我陪你一起完成这幅画，你可不可以再原谅我一次？怎么画放心吧，有我在。姐姐，这首歌已经循环播放一下午了，没听腻啊？你知道吗？人是会发光的。发光？谢顶吗？李明成弹吉他的时候，整个人都是发光的。我好像理解那个 Rachel 的感觉了。嗨，嗨，你还是我认识的碧秋静吧？这么说，你不吃那个 Rachel 的醋了？吃醋只是第一阶段，我现在只是比较疑惑，为什么我没有发现这样的李明成？是不是我挡住了他的光？停！什么挡不挡光？我觉得在这场谈话我即将听不懂之前，我想先确认一点：你觉得李明成和你在一起之后，他的人生都变暗淡了，是不是？可以这么理解。你可别胡闹了。李明成作为云马的总监，长得又帅，又娶了你这么一个学霸老婆，他简直人生巅峰，好吗？可是我还是觉得，拿起吉他的李明成，是最闪光的时候，而另外一个毕秋静，在最早的时候就发现了这一点。说来说去，你还是吃醋呗。你吃醋的是没有早点发现李明成的闪光点，而另外一个毕秋静捷足先登了。虽然你说的并不准确。但我也不否认。其实没必要，你用你聪明的脑瓜想一想，李明成再怎么发光，他也是你的老公呀。要吃醋也是那个 Rachel 吃醋。嗯，有道理。果然啊，涉及到感情层面，还是你比较专业。哼
，那是，不然我怎么做你们的情感导师呢？想想你们结婚已经两年了，哎，说不定现在是一个做出改变的好时机。什么改变？你知道感情最重要的一点就是维持新鲜感。你已经看到一个发光的李明成，那也让李明成看到一个发光的你呀、啊。可是我不会谈及他呀、啊，我当时会吹口哨。<笑>算了算了算了，你再想想别的。哎，这么晚去哪儿了？我算看明白了，这个臭小子跟宁飞一模一样，都是养不熟的白眼猫。出去，让我看完不想看。你个臭小子，我今天非得好好教训你一下不可！哼，哼，你还敢哼我？幼儿园老师没教你进别人房门之前要敲门的。不好意思，没上过幼儿园。你还敢跟我顶嘴？行了，阿姨，不就是没敲门吗？至于这么上纲上线吗？阿姨，你居然叫我阿姨！这给你，我不要你的东西。喂。要是再摔碎了，我可就不帮你修了。我找了好多人都修不好，我自己一生气，结果就给修好了。这真是你自己修的？不然呢？你以为我每天晚上回来这么晚干嘛去了？又得查资料，还得买材料，回来还得给你骂一顿。这晚上是你自己摔碎的，你把它修好不是应该的吗？等等。我的世界已变了颜色。干嘛？咖啡太苦涩，却像我谢谢。人人在为你不客气。你干嘛这样花式的看着我？我告诉你啊，你可千万不要觊觎我的美貌。今晚别来拉我窗帘。谁觊觎你美貌？你个坏！他不是宁飞，他不是宁飞，不是你。起得这么早啊！吴大师有晨跑的习惯，我准备碰碰运气，说不定啊可以堵到他。我也去。你慢点，周氏。魏总这体力不行呀。哦，我差点忘了，咱俩不是一个年龄段的。你看看你穿的什么？你穿的是运动鞋，我穿的可是皮鞋，要不然我哪能输给你啊？是你非要跟我一起来的，好了，你自己在这待着吧，我不管你了。喂，收拾。可以啊，魏总。哎，啊、怎么了？你没事吧？不行，这差点啊！早知道我带套运动服过来了，谁知道出了摊生意还要跑步啊？谁让你非要跟我来的？哎，你。你要不要歇会儿啊？不要不要，我喘口气就好了。行吧。吴老师，你你确定？我先不管你了，你先歇歇着吧。周氏，吴老师，吴老师是我呀，周氏，吴，周氏。你又追来了你？不是，你别追了，我们直接去他工作室吧。行吧，走。
。别喊了，他是不会开门的。那怎么办啊？今天还非见到他不可了！你快下来，下来，杨总，哎，下来！想不到堂堂的云马总裁，还想私闯民宅，是想我在律师函上再加上一条什么？呃，吴老师，不好意思啊，我们不是故意的，我们就是想当面跟您聊一聊，能让我们进去吗？我跟你们有什么好谈的？你们马上走，不然我就报警了。吴老师，我们以你对他的了解，你知道他有什么软肋吗？你又想搞什么幺蛾子？你这样是永远见不到他的。老师的软肋啊，我倒是知道一个。什么？什么？他女儿吴晓，吴老师啊，非常疼爱她。如果他肯帮你们，说不定吴老师会见你们。我怎么把他给忘了？他一定会帮我们的。可是他人在国外，远水救不了近火啊。他已经回国了。我刚来那天啊，在餐厅见过他。吴老师带他来吃饭，所以你们两个多留意留意，说不定就碰见了。他喜欢什么呀？我们要准备什么？不用这么麻烦，有你们两个就够了。我们，嗯。心动时分，用心保存。